നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്ന് കേൾക്കാത്തവരും അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരും ഇന്ന് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു സിനിമ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സീരീസ് കാണാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ടായ ഒരു വൺ അവർ സർവീസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടമായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് എന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത്രയും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ദിവസത്തെ ലോസ് എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്ന കമ്പനി വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു അതാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിവോപ്സ് ഇൻ ടു ദെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ടൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് അതിനെ പറയുന്നത് സിമിയൻ ആർമി എന്നായിരുന്നു ആ സിമിൻ ആർമിയിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് സച്ചാസ് കെയോസ് മങ്കി എന്നൊരു ടൂൾ റാൻഡമായിട്ട് അവരുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിന് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരാതെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിന് ഇൻഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി മങ്കി എന്നൊരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടൂൾ മാനേജ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അഞ്ചാറ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇതിനെ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിനെ അലേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റി ഇന്ന് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അത് തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സച്ചാസ് ആമസോൺ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും വാൾമാർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്സസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഒരുവിധം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഡിവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഡിവോപ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവോപ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഇത് കമ്പനികളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സർവീസ് ഡെലിവറി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിവോപ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തിനാണ് ഡിവോപ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സാധാരണ നമ്മളൊരു ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അതിൽ അവിടെയുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെയിൻലി രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കാണാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം മറ്റേത് ഓപ്പറേഷൻസ് ടീം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡ് ഫോർമാറ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ടീമിന് കൊടുക്കും ഓപ്പറേഷൻ ടീം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഈ ഈ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫ്രീ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്ലൗഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററിലോ ഡേറ്റ സെൻറ്ററിലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ദ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം ഓപ്പറേഷൻ ടീമിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബഗ്സ് വരാം ഇഷ്യൂസ് വരാം ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫയൽസ് മിസ്സിങ് ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ടീം അത് തിരിച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിന് കൊടുക്കാൻ തന്നെ രണ്ട് വീക്സുകൾ എടുക്കാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെയും ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിലേസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം വരുന്നുണ്ട് ചില ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ടീം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒറിജിനലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടീം അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവർ ദേ വിൽ ബി മൂവ് ടു സം അതർ പ്രൊജക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്
different departments which sits in silos ayad oro moolekkum irikkunna pala departments neyum such as uh, development team operation team testing team security team ivare ellam connect cheyidittu or better and faster delivery outcome ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് ഡിവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഡിവോപ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അപ്രോച്ചാണ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ടീം വേണം ഇതിന് തമ്മിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മാത്രമാണ് ഡിവോപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡെവലപ് ഈ ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇരിക്കെ തന്നെ അതിനെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ടൂൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ ടൂൾസാണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫേസിലുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫേസിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡ്യൂളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫോർമാറ്റ് ആക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്ന ഡിസൈൻ ഫോർമാറ്റ് ഡിസൈൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടെക്സ് ടാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ഡിവോപ്സിൽ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നത് സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജാവ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗിറ്റ് എന്നൊരു കോഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂളുണ്ട് ആ ഗിറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു വേർഷനിങ് ഇതാണ് വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് വേർഷനിലേക്ക് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദ എൻഡ് യൂസർ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഗിറ്റ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗിറ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ ദ കോഡിങ് ഫേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് കോഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബിൽഡ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കും ബിൽഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആ അവിടെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് മേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഓട്ടോമേഷൻ ബിൽഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക ഇനിയാണ് നമ്മളെ ഓപ്പറേഷൻ ടീമിലേക്ക് നമ്മളിത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ടീമിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബഗ്സും അതിലെ ഇഷ്യൂസും ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എ പി ഐസും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസിൽ ഇതിപ്പം നമ്മളെ ബ്രൗസറിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഐപാഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമുക്ക് സെലീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ അത് ഈ ഡിവൈസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈസിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ഇനി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടീമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോസ് യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള പാക്കേജിങ് ഡോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബർനേറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ടീമാണ്
ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഡിവോപ്സിൻ്റെ ലോഗോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കണക്റ്റ് അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ആ ഡിസ്കണക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡിവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ അവരുടേതായ വേർഷനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിം ഈ സിമിയൻ ആർമിയൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഒന്നുകിൽ ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മോഡലായിരുന്നു വാട്ടർ ഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിക്വയർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കോഡിങ് ചെയ്ത് അവസാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു ഫോം ആയിരുന്നു വാട്ടർ ഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാട്ടർ ഫോൾ മോഡലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലയൻറ്റ് പറയുക എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ വി ഗോ ബാക്ക് ടു ദ എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചറിങ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു വാട്ടർ ഫോൾ മോഡലിൽ നിന്ന് എജായൽ മോഡൽ എന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അതായത് ഒരു സ്പ്രിൻറ്റ് വഴി ഒരു ത്രീ ടു വീക്സിൽ നമ്മൾ ടു വീക്സ് സ്പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടു വീക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ വേർഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഓരോ സ്പ്രിൻറ്റിലും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ആയപ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു എജായൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എജായൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് വേർഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോപ്സിനെ കാണാം അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്കണക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കണക്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം യൂസിങ് ദിസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോ അതൊരു അപ്രോച്ച് മാത്രമാണ് പല കമ്പനീസിലും അവരുടേതായ ഒരു ടൂൾസും ടെക്നീക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ബട്ട് എ ബേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡിവോപ്സിനെ പറ്റി പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഡിവോപ്സ് അവർക്ക് അറിയില്ല ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ടൂൾസിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജീറ ജെൻകിൻസ് എന്താണ് ഗിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ്പെഷ്യലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ആൻഡ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് എ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് സി യു സൂൺ